Hii ndiyo Patrick Mission High School. Mabingwa wa masomo ya sayansi matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2022. Pia mabingwa wa masomo ya biashara na masomo ya lugha na sanaa kimkoa na kitaifa kidato cha sita miaka minne mtawalia. Shule imeshika nafasi ya sita mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2022 imefaulisha kwa daraja la kwanza na la pili tu. Yeye imetoa wanafunzi watatu wa daraja la kwanza nukta saba. Shule yetu tumeanza kutoa nafasi tumeanza kutoa fomu za kidato cha tano na kila Jumamosi tunafanya mitihani ya kujiunga kidato cha tano. Fomu zinapatikana Msima Center duka namba tisa. Shule yetu imetoa daraja la kwanza na la pili kwa matokeo ya 2022 na, na shule kwa saba lakini imetoa mtoto wa kwanza Tanzania nzima imetoa mtoto wa tatu Tanzania nzima masomo ya biashara lakini imeitoa mtoto wa saba Tanzania nzima katika masomo ya lugha na sanaa tunawachukua watoto wote wa michepuo ya biashara na michepuo ya lugha na sanaa karibuni sana wote Awali yote ni washukuru kwa kuweza kujumika nasi asubuhi ya leo katika ofisi ya Tumesemi na lengo letu ni kumoja tu la kuweza kujulisha umma kwamba mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Sulu Hassan ameridhia kutoa kibali cha kuajiri watumishi 21200 wakada za walimu na afya idadi ya watumishi watakaoajiriwa katika kada za walimu ni 13130 ambao watafundisha katika shule za msingi na sekondari. Aidha kwa idadi ya watumishi watakaoajiriwa katika kada za afya ni 1870 ambao watafanya kazi katika hospitali za almashauri, vituo vya afya pamoja na zaanati. Aidha mchakato wa kuajiri watumishi hawa unaanza leo hii tarehe 12 Juni 2023. Kwa upande wa sifa za waombaji ndugu zangu wana habari, waombaji wa nafasi za ajira katika kada za ualimu na afya wanatakiwa kuwa ni waitimu kutoka katika vyuo vya elimu ya juu na kati kwenye fani za ualimu na afya vinavyotambuliwa na serikali. Nafasi za ajira zilizopo ni kwa waitimu wa stashahada au certificate ya ucheti, stashahada au diploma pamoja na shahada au degree. Sifa za waombaji za kitaaluma zimeainishwa kwa waombaji wa kada za ualimu wa shule za msingi na sekondari pamoja na fani mbalimbali za kada za afya kama ambavyo zimeainishwa katika tangazo la ajira la katibu mkuu ofisi ya rais Tamisemi ambao mtapatiwa pia leo hii. Kwa upande wa utaratibu wa kuweza kuomba maombi ya kazi za kada za ualimu na afya waombaji wote wenye sifa zilizobainishwa wanatakiwa kutuma maombi kwa njia ya mtandao kupitia katika kiunganishi cha ajira.tamisemi.go .tz aidha waombaji wa kada za ualimu wanapaswa kuwa ni wale waliohitimu kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2022 na wale wa kada za afya wawe ni waitimu wasiozidi pia miaka 45 kwa waombaji wanapaswa kuanza kutuma maombi yao kuanzia leo tarehe 12 mpaka tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 2023 hadi kufikia saa tano na dakika na tisa usiku mwisho wa tarehe hiyo 25 mwezi Aprili mwaka 2023 Aidha waombaji wa ambao washawahi kutuma maombi yao kwa awali kupitia mfumo wa maombi ya ajira watapaswa kuhuisha taarifa zao katika mfumo wetu wa ajira kwa kiunganishi nilichokitaja awali cha ajira.tamisemi.go.tz kwa kutumia namba ya mtihani ya kidato cha nne au index number pamoja na nywila au password au kuomba upya kwa kadri watakavyoona inafaa kulingana na sifa zao 
nne kwa upande wa masharti ya jumla ya ombaji wa kazi waombaji wote wanatakiwa kuwa na sifa za jumla kama ifuatavyo watapaswa kuwa ni raia wa Tanzania muombaji atatakiwa kuwa na umri usiozidi miaka 45 awe na vieti kamili vya mafunzo ya fani aliyosomea yani cheti cha kidato cha nne, cheti cha kidato cha sita, cheti cha taaluma na usajili kamili au full registration au leseni hai ya kufanya kazi ya taaluma husika lakini nne asiwe ni mwajiriwa wa serikali au asiwe pia mwajiriwa wa hospitali za mashirika ya dini ambaye tayari mshahara wake unalipwa na serikali ziko hospitali za mashirika ya dini ambao tumeingia nao mkataba wa makubaliano na serikali tunasaidia au tunachangia mishahara kwa natakiwa asiwe mwajiriwa wa hospitali za mashirika ya dini ambaye tayari yuko katika mfumo na analipwa mshahara wake na serikali nadhani hapo tunaweza kuelewana lakini tano waombaji waliojiriwa kwa mkataba wa ajira asiwe ni mwombaji uh, waombaji waliojiriwa kwa mkataba wa ajira kutoka kwa wadau wa maendeleo katika sekta ya afya wanatakiwa kuambatisha nakala za mkataba na barua za uthibitisho kutoka kwa wakurugenzi wa mashauri husika lakini pia kwa waombaji awe hajawahi kufukuzwa awe hajawahi kuacha kazi na awe hajawahi kustaafishwa katika utumishi wa umma lakini anapaswa pia kuwa na namba ya utambulisho au namba ya kitambulisho cha nida na anatakiwa kuambatisha nakala ya cheti cha kuzaliwa na kwa nini tunataka hiyo nakala au namba ya kitambulisho ili kuweza kuthibitisha umri kama mlivyoona kwenye maelezo yangu ya awali tumeeleza ukomo wa umri tano kwa mambo muhimu ya kuzingatia kwa ombaji wote ombaji wote wao tayari kufanya kazi katika almashauri na vituo watakavyopangiwa wawe tayari kufanya kazi na mashirika au taasisi zilizoingia ubia na serikali na baada ya kupangiwa kituo cha kazi hakutakuwa na nafasi ya kubadilishiwa kituo cha kazi waombaji wote wahakikishe wanajaza taarifa zao na wahakikishe wanaambatisha nyaraka zote muhimu katika mfumo na mwisho maombi ya ajira ni bure mtu asije akadaiwa kupigiwa simu akaanza kuambiwa atoe pesa akaingia kwenye huo mtego na ikitokea hilo linajitokeza tafadhali toa taarifa mapema kwa sababu kwanza utakuwa umedanganywa na kutapiliwa lakini la pili mfumo huo haupo na hiyo ni rushwa kwa ikitokea kuna vitendo pia vya aina hiyo tutaomba sana sana ushirikiano wenu na kuweza kupata taarifa ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi ya matapeli na wadanganyifu nafasi hizi ni bure kwa wenye sifa hakitatendeka kama ambavyo tumeeleza vigezo vitakavyosikatiwa kwa upande wa wahitimu wetu waliosomea nje ya nchi waombaji wote waliosoma elimu ya sekondari nje ya nchi wanatakiwa kupata namba ya ulinganifu wa matokeo au equivalent number inayoanza na herufi EQ kutoka baraza la mtihani la Tanzania ili kuweza kuwezesha kuingia katika mfumo wa ajira na kwa upande wa waombaji waliosoma katika vyuo vya nje ya nchi watatakiwa pia kupata ithibati ya vieti vya kufuzu kutoka tume ya vyuo vikuu Tanzania UTCU ili vieti vyao vya kufuzu viweze kutambuliwa na kupata uhalali wa kuweza kutumika hapa nchini mwisho ili kuweza kupata maelezo ya kina kuhusiana na sifa za waombaji na taratibu za utumaji wa maombi kwa nafasi za kada za afya na elimu mtatatakiwa kubofia katika kiunganishi kama nilivyoeleza cha www.tamisemi.go.tz au kuwasiliana na kituo cha huduma kwa wateja cha ofisi ya rais Tamisemi 
kwa namba za simu 0266 0 au 0735160210 kwa ombaji wenye ulemavu na sifa zilizoinishwa katika tangazo hili ni vyema wakatuma maombi kupitia pia mfumo aidha ni vyema maombi yao yaeleze aina ya ulemavu alionao na kuambatisha picha na uthibitisho wa daktari kutoka katika hospitali za serikali. Hapa pia nako ningependa kuweka angalizo kwa watakaofanya udanganyifu pia hatua nyingine za kijinai na za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Sababu tunaangalia kuna vigezo vya ajira vya watu wenye kwa mujibu wa sheria. Iko namba iliyotengwa kwa ajili yao katika ajira. Kwa ni vema nafasi hizi zitaenda kwa hao waliolengwa kwa watu wale wenye ulemavu tu. Kwa kwa atakayejitokeza na kujaribu kufanya udanganyifu wa aina yoyote kueleza kwamba yeye ana ulemavu, ajue tutaenda mbali sana. Kwa tuweke katazo mapema kabisa isitokee kuna muombaji ambaye atajaribu kujibainisha au kujitanabaisha kwamba yeye ni muombaji wa ajira hizi ambaye ana ulemavu kwa sababu kitakachompata baadaye tusilaumiane Aidha maombi yoyote yatakayowasilishwa kwa njia ya posta au kuletwa moja kwa moja ofisi ya rais Tamisemi hayatafanyiwa kazi lakini pia ni vema kwa ombaji wakatambua kwamba ukishapangiwa kituo haitaruhusiwa kuhama au kubadilishiwa kituo kwa muda wa miaka mitano. Mwisho wa kupokea maombi kama nilivyoeleza awali ni tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 2023 ifikapo saa tano na dakika hamsini na tisa usiku. Kama nilivyoeleza awali tutawapatia tangazo ndugu zangu walishoa habari mtaona pia na mchanganuo stahiki upande wa kada za afya zimegawanyikaje lakini pia kwa upande huo wa kada za elimu mtaona pia kwa kina na kama nilivyoeleza tangazo hili pia linapatikana katika tovuti yetu ya www.tamisemi.go.tz mwisho nipende kuchukua nafasi hii kipekee kumshukuru sana mheshimiwa rais tena dr samia sulu hassan kwa kuridhia kutolewa kibali hiki cha ajira kwa watumishi wa kada za walimu na afya na kwa hakika kibali hiki kimeletwa kwa wakati mwafaka ikizingatiwa haja na hitaji ya uwepo wa nyongeza ya watumishi wa kada hizi kwenye utoaji wa huduma za afya na elimu kufuatia ongezeko kubwa la wanafunzi wa elimu msingi na sekondari nchini lakini pia hitaji la wataalamu wa afya katika hospitali zetu katika vituo vya afya pamoja na zaanati mbalimbali nchini. Mwisho ni waombe wananchi na waombaji wote kama nilivyotangulia kusema katika maelezo ya utangulizi. Wajihadhari na matapeli na wadanganyifu wanaotuma ujumbe, wanaojitangaza, wanaopiga simu, kuomba kutumiwa fedha kwa ajili ya kuweza kuwapatia ajira hizi au kukamilisha mchakato huu wa ajira. Kama kuna lolote mawasiliano yafanyike kupitia kituo cha huduma kwa mteja, cha ofisi ya rais Tamisemi, lakini pia katika kiunganishi tulichokitaja, maombi yako yote kama kutakuwa kuna chochote kimepungua katika maombi au kuna kitu unahitajika utayapata katika mfumo na si vinginevyo kwa kupigiwa simu wala kwa kutumiwa ujumbe wowote wa maandishi. Na nipende tu kusema kwamba kituo chetu cha huduma kwa wateja cha ofisi ya rais Samisemi kitakuwa wazi kuanzia saa moja na nusu asubuhi hadi ifikapo saa mbili usiku kila siku na kama nilivyosema maombi ya mchakato wa ajira hizi ni bure kama ambavyo imekuwa kwa ajira zote za serikali. Na washukuni sana na asanteni sana na nawatakia heri 
waombaji katika mombi yao asante sana Patrick Mission High School mabingwa wa masomo ya sayansi matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2022 pia mabingwa wa masomo ya biashara na masomo ya lugha na sanaa kimkoa na kitaifa kidato cha sita miaka minne mtawalia shule imeshika nafasi ya sita mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2022 imefaulisha kwa daraja la kwanza na la pili tu yeye imetoa wanafunzi watatu wa daraja la kwanza nukta saba. shule yetu tumeanza kutoa nafasi tumeanza kutoa fomu za kidato cha tano na kila Jumamosi tunafanya mitihani ya kujiunga kidato cha tano. Fomu zinapatikana Msimba Center duka namba tisa. Shule yetu imetoa daraja la kwanza na la pili kwa matokeo ya 2022 na, na, na shule kwa saba lakini imetoa mtoto wa kwanza Tanzania nzima, imetoa mtoto wa tatu Tanzania nzima masomo ya biashara lakini imewaitoa mtoto wa saba Tanzania nzima katika masomo ya lugha na sanaa. Tunawachukua watoto wote wa michepuo ya biashara na michepuo ya lugha na sana karibuni sana wote